വെൽക്കം ടു സെബീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ സൂത മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മീന് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീന് വേണമെങ്കിലും ബിരിയാണിക്കായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി മീനിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഈ മസാല മീനിൽ പുരട്ടി മീനിനെ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് മീന് ഓരോന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മീന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അധികം ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മീനിനെ പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ സവാള വരും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണിയുടെ മസാലക്ക് പൊതുവെ ഈ സവാള തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ഒരു ഉടഞ്ഞ പരുവായി കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ സവാളയിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആറോ ഏഴോ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇവ ചേർത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് തക്കാളി കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഈ തക്കാളിയും ഉടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തിളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പട്ട പൂവ് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് വലിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്താലും മതി ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ താഴെ പൊതിനയിൽ അരിഞ്ഞത് ഇവ ചേർത്തിളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില പുതിനയിലോ ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മസാല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഫിഷ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫിഷിലേക്ക് മസാല വേഗം പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മീന് ഓരോന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ചെറുതായി ഒന്ന് മസാല മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ചെറുതായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താലും മതി മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മസാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഒരു സവാള നേരിയതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഈ വലിയ ജീരകത്തിന് പകരം ഷാജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ കഷ്ണം കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ചോറിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ചിളക്കി കൊടുക്കണം ചോറ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി കഴുകി വെള്ളം വാർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കിലോ അരിയാണ് 
ചേർത്തി കൊടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇവ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുക്കർ അടച്ച് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ ഓഫ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി വെക്കാനായിട്ട് കായമാ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ റൈസാണ് എടുത്തത് ഈ ചോറിനെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മീനൊക്കെ ഉടയാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാഴയില ഇതുപോലെ കീറിയതിന് ശേഷം മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ആവി മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഴയില കീറി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വാഴയുടെ ഇലയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ റൈസിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാള കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇനി റൈസിനൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കി ചോറ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക സവാള മല്ലിയില പുതിനയില ഗരം മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റൈസിലേക്ക് മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം സിമ്പിൾ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ലിഡിൻ്റെ ഹോള് ഞാനൊരു ഗ്രാമ്പു വെച്ച് അടച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഈ റൈസിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് റൈസിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് റൈസും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം വാഴയിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മീനിലൊന്നും തട്ടാതെ റൈസിനെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി റൈസിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ ബിരിയാണിയെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം തൈര് പിക്കിള് സാലഡ് ഇവയൊക്കെ സൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്